Merhabalar. Bu videomuzda Canonical firmasının geçtiğimiz Nisan ayında çıkartmış olduğu Zen Yazıyoruz olarak adlandırılan Ubuntu 16.04 Long Term Support sürümüne upgrade adımlarını inceliyor olacağız. Long Term Support sürümleri bilindiği gibi 2 yılda bir çıkartılmaktadır ve yayınlandığı tarihten itibaren 5 yıl boyunca Canonical tarafından desteği garantilenmektedir. Yani production ortamında bizim stabil bir platforma sahip oluyor olacağımız garantileniyor olacaktır. Yani sonuç olarak Ubuntu'nun Zen Yazıyoruz olarak adlandırılan 16.04 sürümü 2021 yılının Nisan ayına kadar Anikult firmasının garantisi altında olacaktır. Ubuntu 16.04 Noktar Support sürümünün daha detaylı bilgileri için wikiubuntu.com adresini ziyaret etmeniz ve buradan Zen Yazıyoruz ait release notları incelemeniz yararlı olacaktır. Upgrade işlemine geçmeden önce hala hazırda kurulu olan Ubuntu 14.04 sürümü için gerekli güncelleştirmeleri yapmamız gerekmektedir. Ubuntu gerekli güncelleştirmeleri yapabilmesi için gidip kendi kaynak listelerini inceliyor olacaktır. Öncelikle bu kaynak listelerini göz atacak olursak Cat ETC Apps Sources listesinin altında e, bu kaynak listelerini görüyor olacağız. Ubuntu önce APT Cat Update komutu ile Ubuntu bu kaynak listelerini inceliyor ve kendi hali hazırda kurulu olduğu üzerinde kurulu olan programlarla incelenmesi gereken programlar arasında farklılıkları e, buluyor ve bu kaynak listelerini güncelliyor. Bu güncelleme işlemi bittikten sonra apt get dist upgrade işleminin komutuyla gerekli güncelleştirmeleri yüklüyoruz ve gereksiz olan dosyaları da siliyoruz. Bu işlem biraz uzun sürebilir. Gördüğünüz üzere belli bir süre sonra update işlemimiz bitmiş bulunmaktadır. Videoları bu işlemler biraz uzun sürdüğü için videoyu durdurup tekrardan başlatmayı onu seçtim. Update işlemlerimizi gerçekleştirdikten sonra sonucumuzu restart ediyoruz. Sunucumuz tekrar açıldıktan sonra eğer sunucu üzerinde yükleri değilse Update Manager Core paketini yüklüyoruz. Ama genelde sunucu üzerinde bu yükleri yapabiliriz. Gördüğünüz üzere benim sunucumda bu Update Manager Core paketi yüklüyor. Şu anda kullandığımız bir editör yardımıyla bu Update Manager'ın Release Upgrade dosyasını açıyoruz ve burada bir değişiklik yapmamız gerekiyor. Ee, burada en sonunda prompt equals to eşittir LTS e, komutunun e, girili olduğundan emin olunuz. Çünkü bu LTS e, komutu ile herhangi bir long term support yeni bir long term support sürümünün yüklü olup olmadığını uygun olup olmadığını kontrol etmemize yarayacaktır. Daha sonra buradan çıkıyoruz ve upgrade işlemine başlatmak için komutumuzu veriyoruz. Bu komutta do release upgrade işte diyerek Yine bir Ubuntu release'ini arıyor. Bu işlem de biraz uzun sürebilir. Onun için videoyu tekrar durduruyorum ve yeniden başlatacağım. Burada hiç seçle bağlandım için. Bu ekranda yes ve enter'a basarak devam ediyoruz. Yeni bir SSH, ek bir SSH daimını başlatacağını söylüyor burada. Şu anda upgrade işlemimiz başlamış bulunmaktadır. 
işlem biraz uzun sürebilir. Burada bize bir önerge gelmektedir. Bu işlemin e, birkaç saat alabileceğini ve e, işlemi başlattığınızda e, bir daha işlemi erteleyemeyeceğimizi e, ya da iptal edemeyeceğimizi söylüyor. Bundan emin olup olmadığımızı belirtmek için bizden e, devam etmemizi istiyor. Devam etmemiz için Y'ye basıyoruz ve Enter'a tıklıyoruz ve işlemimiz tekrar devam ediyor. Evet arkadaşlar kurulum adımlarımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Ee, burada servislerin e, yeni servislerin yüklendiğini ve restart edilmesi gerektiğini söylüyor. Ve burada tekrar sormadan e, paketlerin upgrade işlemi boyunca restart edilmesi gerektiğini ve bunları otomatik olarak yapacağını belirtiyor. Buna yes diyerek bu adımı geçiyoruz. Burada e, 37 paketin daha yüklü olmuş paketin artık ihtiyacımız olmadığından dolayı silineceğini söylüyor. Ömrüm olabilir, veremediğimiz verme ettiğimizi soruyor. Ve buna da yes diyerek devam ediyoruz. Ve gereksiz paketleri siliyor şu anda. Burada upgrade işlemini bitiriyor ve e, sunucuyu restart etmemizi istiyor. Sunucuyu restart ederek upgrade işlemini bitiriyoruz. Upgrade işlemimizi tamamladık. Bunu tekrar 